ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഫ്രോട്ട് സ്റ്റോറീസിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറെ ആയി കണ്ടിട്ട് കുറച്ച് ബിസി ആയി പോയി അതാണ് ഇതുവരെ വീഡിയോസ് ഇടാതെ ഇരുന്നുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ഒരു സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ലോക്ക്ഡൗണിലെ വീട്ടിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും സേഫായിട്ട് ഇരിക്കുക നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ലത് വരാൻ വേണ്ടി ദൈവത്തിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് ഒരു പുഡിങ് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ യൂട്യൂബിലും ടിക്ടോക്കിലും ഒക്കെ തരംഗമായിട്ട് മാറിയിട്ടുള്ള ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡാൽഗോണ പുഡിങ് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കണത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതൊരു മൂന്ന് ലെയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പുഡിങ് ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുന്നേ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ആ അടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഡാൽഗോണ പുഡിങ്ങിനുള്ള ആ ക്രീം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു ബൗളിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോഫി പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് കോഫി പൗഡർ തന്നെ ഇതിന് വേണം അത് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് കോഫി പൗഡർ ആണ് ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇത് ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എത്ര കോഫി പൗഡർ ആണോ എടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അതേ അളവിൽ പഞ്ചസാരയും വെള്ളവും എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ ഇനി ഇതിലോട്ട് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പഞ്ചസാരയാണ് അപ്പം അതേ നമ്മൾ കോഫി പൗഡർ എടുത്ത അതേ ടേബിൾ സ്പൂണിൽ തന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചൂടുള്ള വെള്ളമാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളമാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തത് ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കണം ഇത് നല്ല ക്രീമി ആക്കി നമുക്ക് എടുക്കണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ബീറ്ററാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വിസ്ക് വെച്ചിട്ടോ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടോ എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സൗകര്യം പോലെ ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബീറ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വിസ്കും സ്പൂണൊക്കെ ആകുമ്പോൾ കുറച്ചധികം സമയം വേണ്ടി വരും അത് കാരണം ഞാനിപ്പോൾ ബീറ്ററാണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ബീറ്റർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അത് വെച്ചിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ബീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും കളർ ചേഞ്ച് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇപ്പം ഇതാ കുറച്ചൊന്ന് ക്രീമി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ക്രീമി ആക്കി എടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പം ഞാനിത് ഏകദേശം ഈ ഒരു ടൈം ആയപ്പോൾ തന്നെ ഓഫ് ചെയ്തു കാരണം നമുക്കിത് പുഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അത് പാലിലോട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റിഫാവണം എന്നില്ല നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളിത് പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡാൽഗോണ കോഫിക്കാണെങ്കിൽ നല്ലതുപോലെ സ്റ്റിഫാക്കി എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ അതാ ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ ഞാനിത് നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് കുറച്ച് നേരം നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം ആ സമയം നമുക്ക് പുഡിങ്ങിൻ്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഒരു പാക്കറ്റ് പാലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അഞ്ഞൂറ് മില്ലി പാലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതൊന്ന് തിളപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വെക്കാം അപ്പം ഈ ഒരു സമയം തന്നെ ഞാനൊരു പത്ത് ഗ്രാം ചൈന ഗ്രാസ് കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ ഒന്ന് കുതിരാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതും നമുക്ക് പാലൊന്ന് ഏകദേശം ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അപ്പുറത്തെ സ്റ്റൗ ടോപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ ചൈന ഗ്രാസും മെൽറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പുറത്തെ ഗ്യാസിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാൽ ഇപ്പുറത്തും വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടും ഒരേ സമയം ഏകദേശം ഒരേ സമയം ഒരേ ചൂടാവാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ ഇനി ഈ പാലിലോട്ട് നമുക്ക് മധുരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ പഞ്ചസാരയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു മുക്കാ കപ്പോളം പഞ്ചസാര ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മധുരം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാ ചൈന ഗ്രാസ് നല്ലതുപോലെ മെൽറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ മെൽറ്റായിട്ടുള്ള ചൈന ഗ്രാസ് നമ്മുടെ തിളച്ച് വന്ന പാലിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട്
നമ്മുടെ ഡാൽഗോണ പുഡിങ്ങിൻ്റെ ക്രീം നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു ക്രീമിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂണ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഈ ഇതിലോട്ട് ഈ പാലിൻ്റെ മിക്സിലോട്ട് ആ ഒന്നര ടീസ്പൂണ് ക്രീം ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു പുഡിങ്ങിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ലെയറാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ക്രീമിൽ നിന്ന് ഒന്നര ടീസ്പൂണ് ക്രീമാണ് ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പം ഇതാ ഇത് ഞാൻ നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ച ആ ഒരു ലെയറ് ഒന്ന് സെറ്റാവണ വരെ ഇതിവിടെ മാറ്റി വെക്കാം ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ലെയറ് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്രീമി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലെയറാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിനായിട്ട് ഞാൻ പക്കിൻ്റെ ക്രീമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് വൺ സെവൻറ്റി ഗ്രാമിൻ്റെ ടിന്നാണ് ഇത് രണ്ട് ടിന്നാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് മധുരം ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് മധുരം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ക്രീം കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രഷ് ക്രീം യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ വിപ്പിംഗ് ക്രീം യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആകുമ്പോൾ ചില വിപ്പിംഗ് ക്രീമിൽ മധുരം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ മധുരം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതൊന്നും ഞാൻ നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് മധുരം ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒരു ക്രീമാണ് പക്ഷേ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്രീമാണ് കേട്ടോ ഇതിലോട്ട് ഞാൻ ടു ഫിഫ്റ്റി മില്ലിയുടെ ടിന്നിലുള്ള മിൽക്ക് മെയ്ഡ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മധുരത്തിന് ഞാൻ ഇതിൽ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫ്രഷ് ക്രീം ആണെങ്കിൽ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇല്ല ഇനി ഇത് രണ്ടും കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ആ രണ്ട് ലെയറായിട്ട് മാത്രം തന്നെ നമുക്ക് ആ പുഡിങ് കഴിക്കാനും ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു ക്രീമി ആയിട്ടുള്ളൊരു ലെയർ കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉള്ളൊരു പുഡിങ് ആണിത് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ സെറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൽ ചൈന ഗ്രാസോ അല്ലെങ്കിൽ ജലാറ്റിനോ ഒന്നും ചേർക്കണില്ല കേട്ടോ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഞാനിത് ആ പുഡിങ്ങിലോട്ട് ഒഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതൊരു ക്രീമി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലെയറാണ് കുറച്ച് ലൂസ് ആയിട്ടുള്ള വാട്ടറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലെയറായിരിക്കും അത് നിങ്ങൾക്കല്ല ഈ പുഡിങ്ങിൻ്റെ അതേ ടെക്സ്റ്റിയർ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് ഗ്രാം ചൈന ഗ്രാസ് മെൽറ്റ് ചെയ്തതോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണ് ജലാറ്റിൻ മെൽറ്റ് ചെയ്തതോ ഇതിലോട്ട് ചേർക്കാം ഇനി ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ചേർക്കണത് നമ്മുടെ ബാക്കി വന്ന ആ ഡാൽഗോണ പുഡിങ്ങിൻ്റെ ക്രീം ഡാൽഗോണ ക്രീം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ അത് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ ബാക്കിയുള്ളത് കംപ്ലീറ്റ് ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് ഞാൻ മറ്റേ പാത്രത്തിലോട്ട് തന്നെ മാറ്റുന്നത് ആ കംപ്ലീറ്റ് ക്രീം നമുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ ആ മൂന്നാമത്തെ ലെയർ നല്ല ക്രീമി ആക്കി സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇനി ഈ ഒരു ക്രീമും കൂടി ആ പുഡിങ്ങിൽ ചേരുമ്പോൾ അത് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിക്കുമ്പോഴാണ് ആ പുഡിങ്ങിന് ഒന്നുകൂടി ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം മറ്റേ രണ്ട് ലെയർ ആവുന്നത് വരെ ഈ ക്രീം നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ തന്നെ വെക്കാം കേട്ടോ അപ്പം അതാ ഈ സമയം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലെയർ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതൊന്ന് സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ മേലെ നമ്മൾ രണ്ടാമത് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു ലെയറില്ലേ കോഫി ക്രീമിൻ്റെ ഒരു ലെയർ അതൊന്ന് ഇതിൻ്റെ മേലെ പതുക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പം അതാ ഞാൻ ആ രണ്ടാമത്തെ ലെയറും കംപ്ലീറ്റ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഒരു അഞ്ച് മണിക്കൂർ നാല് ടു അഞ്ച് മണിക്കൂർ നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഫ്രീസറിലെല്ലാം താഴെ ഒന്ന് സെറ്റാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം ഇപ്പം ഇതാ ഞാനിതൊരു മൂന്ന് നാല് മണിക്കൂർ കഴിഞ്
ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങനെ അല്ല ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ഇനി ആ മിക്സ് പുഡിങ്ങിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു ക്രീം കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിക്കുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടുക കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാ അത് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതൊന്ന് ലെവലാക്കി കൊടുക്കുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ പുഡിങ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ഡെക്കറേഷനൊക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ ചോക്ലേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കോഫി പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഹെർഷീസിൻ്റെ ചോക്ലേറ്റ് സിറപ്പ് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി വേണമെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂർ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഓവർ നൈറ്റ് ഫുള്ള് സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യാറ് കേട്ടോ ഫുഡിങ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഞാൻ രാത്രിയാണ് ഉണ്ടാക്കി വെക്കാറ് രാവിലെ എടുക്കാറാണ് ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡാൽഗോണ പുഡിങ് റെസിപ്പി അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഡാൽഗോണ ക്രീം പുഡിങ് റെസിപ്പി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിതിന് പറയാം നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കോഫിയുടെ ഫ്ലേവറൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് എന്തായാലും ഉറപ്പായിട്ടും ഇഷ്ട ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു പുഡിങ് ആണിത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ക്രീം മേലെയുള്ള ആ ക്രീം കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ആ പുഡിങ് കഴിക്കുമ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ ഒപ്പം തന്നെ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫാമിലീസിനും ഫ്രണ്ട്സിനും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും കമൻസിലൂടെ അറിയിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ വീണ്ടും വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം അതുവരേക്കും ബൈ ബായ്